പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ ദ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥലങ്ങളുടെയോ ഒന്നും പേരിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ദ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അവയെ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൈംസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ ദ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ദി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാറില്ല നമ്മൾ വെറും ഇന്ത്യ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി അമേരിക്ക എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ വ്യക്തിയുടെ പേരായാലും സാധാരണ അതിൽ ദി ഉപയോഗിക്കാറില്ല മമ്മൂട്ടി ആൻഡ് മോഹൻലാൽ ആർ ടാലൻറ്റഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മലയാളം ഫിലിം വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദ മമ്മൂട്ടി ദ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതേസമയം രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭമുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ ദ യു കെ ദ നെതർലാൻഡ്സ് പ്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് നിയമം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ് അറേബ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലല്ല വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ദ ഉപയോഗിക്കണം ഈ കിങ്ഡം റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വേണ്ടെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതിയാവും ഈ പ്രിപ്പസിഷൻ ചേർന്ന് വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പസിഷൻ ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഓഫ് എന്ന പ്രിപ്പസിഷൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിപ്പസിഷൻ വരുന്ന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിപ്പസിഷൻ വരുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ള രാജ്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരല്ല ദ നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രിപ്പസിഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളു എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് സാധാരണ പ്ലൂറൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോയ് സിംഗുലർ ബോയ്സ് പ്ലൂറൽ ഗേൾ സിംഗുലർ ഗേൾസ് പ്ലൂറൽ ബുക്ക് സിംഗുലർ ബുക്ക്സ് പ്ലൂറൽ അപ്പോൾ എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിൽ കാഴ്ചയിൽ പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ച് പോകത്ത രീതിയിൽ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ള പേരുകളോട് കൂടിയ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ പേരുകളുടെ കൂടെ ദ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്ലൂറൽ സ്വഭാവമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പ്രിപ്പസിഷൻ ഓഫ് വരുന്നുണ്ട് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിപ്പസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് കിങ്ഡം എന്ന വാക്ക് കിങ്ഡം റിപ്പബ്ലിക് ഒക്കെ വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ആ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ കിങ്ഡം എന്ന് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിപ്പസിഷൻ സാധാരണ ഓഫ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഓഫ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രിപ്പസിഷൻ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താക്കാം ഇവിടെ ദ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ദ യു കെ ദ യു എസ് എ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവിടെ പഴയകാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ
അതിന് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് യു കെ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സ്പെൻസിന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നാണ് യു എസ് എക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ചുരുക്കത്തിൽ ലെറ്റർ ലെറ്റേഴ്സിൽ ചുരുക്കി പറയുമ്പോഴും ദാ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ നമ്മള് ഈ ദ്വീപുകളുടെ പേരിന്റെ കൂടെയും ദ്വീപുകളും സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ദ്വീപുകളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബർമുഡ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ മണി ഇപ്പൊ ബർമുഡ എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ദ്വീപിന്റെ പേരാണ് അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ നിയമം ബാധകമാണ് ആ ദ്വീപിന്റെ പേര് ക്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിലും ആ ദ്വീപിന്റെ പേരിൽ പ്രപ്പസിഷൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഓർക്കണം അത് ദ്വീപായാലും എന്തായാലും ക്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ള രൂപത്തിലാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ദാ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ പ്രപ്പസിഷൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡി എന്നല്ല വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ക്ലൂറൽ സ്വഭാവം മാലദ്വീപിന് മാലദ്വീപിന് ദ മാൽഡീവ്സ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പോ അവിടെയും ക്ലൂറൽ സ്വഭാവം വന്നു ദ ഐ ലവ് മാൻ ഐ ലവ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓഫ് എന്ന ആ പ്രിപ്പസിഷൻ കടന്നു വരുന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലൂറൽ സ്വഭാവമില്ല പക്ഷെ പ്രിപ്പസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം ഇക്കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വീപുകളുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്ക ഒറ്റകളുന്ന സിംഗിൾ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് പീക്സ് കൊടുമുടികൾ പർവ്വതങ്ങൾ ഇവയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല സ്നോഡോൺ ഇസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ഇൻ വെയിൽസ് അതൊരു പർവ്വത ശൃംഖലയല്ല പർവ്വത ശൃംഖലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം കാഞ്ചൻ ജങ്ങ ഇസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊരു പീക്കിന്റെ പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എവറസ്റ്റ് കൈലാസ് മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ക്ലിമാഞ്ചാരോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവയുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഇത് പ്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ദ ഹിമാലയാസ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗേഡ്സ് ദ പിറന്നീസ് എന്ന് പറയണ അവിടെ ഈ പ്ലൂറൽ ആണ് വരുന്നത് ആ പേരില് അപ്പൊ പർവ്വത ശൃംഖങ്ങള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽപ്സ് ദി ആൽപ്സ് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദി ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ ക്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിലാണ് പേര് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ പേര് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ നൈമ് ക്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തികളുടെ പേരിന്റെ കൂടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഹ്റൂസ് ഒബാമാസ് ഇങ്ങനെ ഗാന്ധീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പ്ലൂറലിലേക്ക് വന്ന് ആ കുടുംബത്തെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ള വാക്കുകളെ അതായത് അതും പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണല്ലോ വ്യക്തികളുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ സ്വഭാവമുള്ള വാക്കുകളെ പ്രോപ്പർ നൗൺസിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസും പ്ലൂറൽ നൗൺസും ജനറൽ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുവായ ആശയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ജനറൽ സെൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസിലല്ല അതിനെ വേർതിരിക്കുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഈസ് എ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർണം വിലയെടുപ്പുള്ള ലോഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ സ്വർണത്തെയോ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലെ സ്വർണത്തെയോ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലറൈസ് ചെയ്യാതെ ജനറലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വർണത്തെ അത് ബാധിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിവ് നടത്തുന്നില്ല അതുപോലെ ബുക്സ് ആർ അവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് തരം പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാ തരം പുസ്തകങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെ ഇവിടെ
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ദാ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം അത് ജനറൽ സെൻസിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ദ ഗോൾഡ് ദാറ്റ് വി പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ജി എസ് ജ്വല്ലറി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജീനിയസ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്വർണം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ജീനിയസ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്വർണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മറ്റൊരു ജ്വല്ലറിയിലെ സ്വർണം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസ് വന്നു എല്ലാ സ്വർണവും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ജനറൽ സെൻസിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഈസ് എ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഗോൾഡ് ഈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ സ്വർണവും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ല ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്വർണവും ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസ് ആകുന്നത് അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസ് എന്താണോ ജനറൽ സെൻസ് എന്താണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ദ ബുക്സ് ടു ദ ലൈബ്രറി ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറിക്ക് നിന്നും അടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ലൈബ്രറിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അതാണ് ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്ന ആൾക്കും അറിയാം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയാം ഏതാ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് അവിടെ ജനറൽ സെൻസിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത ഗോൾഡിനെ ഗോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വാട്ടറിനെ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറയാറില്ല വെള്ളങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറ് മലയാളത്തിലും പറയാറില്ല അതുപോലെ പാലിന് മിൽക്കുന്നെ പറയാൻ പറ്റൂ അത് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊതുവായ ആശയത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് ബുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ബുക്ക് ഒരെണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബുക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം വരും എണ്ണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല ഒരു സ്വർണം രണ്ട് സ്വർണം എന്ന് പറയില്ല ഒരു വെള്ളം രണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ഒരു പാല് രണ്ട് പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാൽ പാക്കറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു പാല് വേണം എന്ന് കടയിൽ പോയി പറയുമ്പോൾ അത് ഏ പാക്കറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ കണ്ണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഏ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഗ്ലാസ് എണ്ണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഏ വെച്ചിട്ട് ഏ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം പ്ലൂറലാക്കിയിട്ട് പക്ഷെ വാട്ടറിനെ പ്ലൂറലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതാണല്ലോ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത് അളക്കാൻ പറ്റും എണ്ണാൻ പറ്റില്ല എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺ പ്ലൂറലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ ജനറൽ സെൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ജനറൽ സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായ ആശയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിന് അതുപോലെ പ്ലൂറൽ നൗണിനും നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏയും ഏനും എന്തായാലും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കെങ്കിൽ ഒരു പാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം അങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മൾ അവിടെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലാതെ പാൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഓയൽ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അരി എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഗോതമ്പ് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഷുഗർ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏ ഷുഗർ എന്ന് പറയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നൗണ് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏയും ഏനും വെക്കില്ല ഒരു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗുലർ നൗണിന്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പൊ ഏ ബുക്ക് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്നാൽ ഏ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല
അപ്പൊ എന്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ദ വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയണം ഇനി മൊത്തത്തിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടല്ലോ വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയും ഏത് വെള്ളം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല ഏത് ലോകത്തുള്ള ഏത് വെള്ളവുമാണ് അതായത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തില് നമ്മൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ വാട്ടർ ഈസ് വെരി നെസസറി ഫോർ ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അതേസമയം ദ വാട്ടർ ഇൻ മൈ വെൽ ഈസ് പ്യൂർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക പിന്നെ പ്ലൂറൽ നൗണിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ നൗണിൽ ദ വെച്ചാൽ അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസ് വരും ദ വെക്കാതിരുന്നാൽ അതിനെ ജനറൽ സെൻസ് വരും അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം അതുപോലെ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് വ്യക്തികളുടെ പേര് അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് പ്ലൂറൽ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വീപുകളുടെ ഒക്കെ പേരിന് പേര് ഈ പ്രിപ്പൊസിഷൻ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴും ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ സിംഗിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രം മതി അതേസമയം ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വേണം ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് വന്നാലും കിങ്ഡം വന്നാലും നമ്മൾ ദ വെക്കണം എന്നാണ് അവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രപ്പൊസിഷൻ ഓർമ്മിച്ച പ്രപ്പൊസിഷൻ ആയ ഓഫ് വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നു ദ വെക്കണം ഇക്കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ എന്നാണ് പർവ്വതങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സിംഗിളായിട്ട് വരുന്നതിന് ദ വെക്കണ്ട അതേസമയം പ്ലൂറലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യണം ദ വെക്കണം ആ പേര് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇനി നാളെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ചർച്ച് കോളേജ് സ്കൂൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രിസൺ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അത് ദാ വെക്കുകയും ചെയ്യാം വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ചർച്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോൾ വെക്കണം എപ്പോൾ വെക്കാതിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ എപ്പോൾ വെക്കണം എപ്പോൾ വെക്കാതിരിക്കണം അങ്ങനെ അതുപോലെ എല്ലാ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചർച്ചിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ വെക്കണ്ട എന്ന് പറയും ചർച്ചിനെ ഉള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം പോകും പറയുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നു പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ദ വെക്കണം എന്നൊരു എന്നാണ് നിയമം അപ്പോൾ കത്തീഡ്രലിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ സിനിമയുടെ മുമ്പിൽ അഥവാ തിയേറ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പണം ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ബാങ്കുമായി ആവശ്യപ്പെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ബാങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം